Výjimečný hráč, který dokonale zvládal výjimečná řešení ve výjimečných situacích. Výjimečně. <laughs> Já jsem se z začátku cítil, jako bych tam jakoby nepatřil mezi ně a musel jsem si vždycky získat nějaký moment nebo nějaký zápas, abych zjistil, že tam, že tam mezi ně patřím a že tam mezi ně zapadnu. Nebyl vidět, slyšet nějak moc v kabině nebo v médiích nebo někde mimo hřiště, ale ten byl vidět, slyšet na hřišti. Jsem tam byl jasně nejmladší, no, ten tým byl hrozně zkušený, takže já jsem měl obrovský respekt z nich. Poprvý zápas na ostrovech že jo, v Irsku, no, byl neuvěřitelný huko, takže zase pro mě něco nového. Já si pamatuju, že jsem tam šel na nějakých 10 minut, dá se říct. Každý ten zápas jsem získával větší a větší půdu pod nohama ligu mistrů, už jsem hrál pravidelně, takže díky tomu vlastně mě potom vzali na euro. Akcelerace při převzetí nič a ta následná činnost, ty manévry v ohromné rychlosti ve vytváření kvality a víceméně zlepšení té kvality té hry, to bylo úžasné. Pachůšek skvěle na Rosického. To byla nádhera! A Tomáš Rosický to udělal se velkým přehledem, tak jak velí jeho fotbalové schopnosti, krásná akce. Pro mě to byla obrovská, obrovská zkušenost, zase spousta nových věcí, věcí pro mě od začátku do konce. A vlastně ty, ty první oba zápasy já jsem hrál od začátku. Den vlastně před zápasem jsme trénovali už v Amsterdamu. Ivan Hašek za mnou přišel, jsem měl nějaké nové kopačky, jsem měl vlastně na půl lisovky kolíky. A, a on mi říká, v tomhle, v tomhle jako zítra budeš hrát. Jo? Já mu říkám, jak jako hrát? A on říká, no, bude hrát. Ne? Tak jako v tu dobu já jsem si jako poprvé uvědomil, že budu hrát na mistrovství Evropy. Takže já jsem furt v sobě měl nějakou uh, skromnost, nebo já nevím, jak to, jak to poznat, že jsem tomu nevěřil, prostě, že tam nastoupím až vlastně ten moment, kdy mi ten, ten Ivan po tréninku, kdy jsem se tam nějak protahoval a přišel se jako zeptat, jak se mám, jak se, mám, jak se cítím, tak, tak, tak mi to došlo a vlastně odehrál jsem tam, odehrál jsem tam zápasy s Holandskem a, s, a s, vlastně s tou Francí. A, Zase už to bylo mistrovství Evropy, dva skvělé týmy. V poslední minutě vlastně proti nám penalta, ta Kolínova. <laughs> Že to třeba mohlo vypadat i trošku jinak, kdyby, kdyby ten první zápas byl remízou, ale, ale vlastně ten druhý zápas taky byl vyrovnaný, nebyli jsme horší než Francouzi, ale to už jsou, to už jsou ty milníky, kdo udělá, kdo víc chytí. Ta záloha, která potom na tom euru nejčastěji nastupovala vlastně poborský, poborský rosický galásek, nedvěd a nebo šmíca, tak vlastně všichni velmi dobrý dopředu, skvělá technika a tak dále, když se budeme bavit o těch ofenzivních atributech, ale, ale stejně tak všichni pracovití, všichni charakterově, bojovní kluci. Takže tam jsou ty paralely třeba na, na toho Vengra, který poskládal tu zálohu, Hleb Fabrega z Flamíny rosický. To poznáte, že ho hned na tom hřišti, že to funguje a že si ten fotbal užíváte a že vás to strašně baví a tady ty věci. To už jsou ty věci, co jsou krok za krokem nahoru a co ještě umocňují tu, tu kvalitu toho týmu jako takový. Je samozřejmě těžký říct, že je to nejlepší záloha, ale, ale to byla top záloha, ve které já jsem kdy hrál, když to vemu s tou arzenálskou, kterou jsme zmiňovali, tak to byly dvě, jako na které můžu říct, že to byly dvě nejlepší zálohy, ve které jsem hrál. Každý na to vzpomíná, takže jsme to euro mohli vyhrát mohli, že jsme na to měli. A... Ale takhle to prostě někdy potom bývá. Pak už je to loterie, jdete do prodloužení. A jeden roh. Od nás špatně ubráněný a, a jste venku, ale, ale prostě ten fotbal, který jsme tam předváděli, tak, tak byl skvělý. A zase, když to vidíte zpětně, tak, tak je to obrovská škoda, že, jsme to, že, se to, že se to celý nevyhrálo, nebo aspoň do toho finále nepostoupilo, protože jsme na to určitě měli. Rosický nastoupil i přes problémy s kotníkem a kolenem a trefil se do bránky na té straně hřiště, kde v utkání s Nizozemskem neproměnil penaltu. Určitě asi momentálně je to můj nejdůležitější gol, co jsem viděl. Ty Norové byly, si pamatuju, strašně nepříjemný, protože měli vysoký kluky, že ten byl ten krákarů a, a Rýse ještě ten to házel z půlky do vápna, takže ty se tam vždycky nastěhovali. Každý, každý malý aut byl strašně nebezpečí, takže. 
ten, ten gol byl samozřejmě strašně důležitý, protože nás poslal na mistrovství světa, kde to taky nedopadlo, jak jsme si představovali ze všech možných důvodů, ale já jsem si třeba myslel, že na, na mistrovství světa v Německu budeme třeba ještě silnější, než jsme byli v Portugalsku, ale tam jsme postráceli i hodně kluků, vlastně trošku nás kosili zranění a vlastně Šmíca nemohl vůbec odjet na mistrovství a Honza Kohler se zranil v prvním zápase. Milan Baroš byl, myslím, že to byl až třetí zápas a to ještě, že ho vlastně po týdně akce má hrál, takže bohužel, no, že tady ta, tady ta generace, která se sešla, nebo dvě generace asi, který se sešli a ten, a ten trenér Brickner dal, dal dohromady, tak, takže že z toho nebyla nějaká placka. Ale ještě Rosický z druhé vlny, Tomáš Rosický, gol! Rosický gol! 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 Tomáš Rosický! Třela snad 25, 27 metrů. To už pak bylo k té mojí nátuře, že vlastně jsme prohrávali 2-0 a hráli jsme špatně. Nikam jsme se nemohli dostat a já jsem věděl, že se něco musí změnit. A to bylo jenom i tou, tou mojí nátorou toho, že jsem, že jsem ten týmový hráč byl, takže já jsem věděl, že se něco musí stát. Byl jsem kapitán těch kluků a věděl jsem, že se něco musí prostě... A, Nějaký impuls to už to potřebuje nejenom těma střídáním, ale že jsem to, já jsem to tam tenkrát strašně vybláznil a věděl jsem, že to nemůžu přežít, protože jsem, jsem byl po velkým zranění a vlastně hrál se po třech dnech a, a, a nakonec se nám to jako podařilo srovnat, že jsme měli šanci do toho finálového zápasu s tím Tureckem jít, že kluci budou hrát o postup, takže to, že se povedlo, ale pak si, 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 si to nic nebylo, což, což je samozřejmě velká škoda. Po tom zápase, vlastně, když jsem si ten sval udělal a, a vlastně šel jsem se rozloučit s lidmi, tak já, já myslím, že kdo tam tenkrát byl v tom hledišti, tak, tak pochopil, že jsem se, že jsem se jako s lidmi loučil a, a viděl jsem, že to je můj, můj poslední zápas za národě. Pro ty svědomitý, řekněme, hráče, jako já jsem vždycky býval, tak je vždycky bylo nejdůležitější, když z toho hřiště jdete a víte, že jste udělal všechno. Já jsem já jsem z toho říště odcházel samozřejmě strašně smutný, protože jsem věděl, že jsem skončil, protože jsem to poznal. A, ale na druhou stranu prostě jsem přišel s pocitem, že jsem věděl, že jsem nemohl udělat víc. A, a to je nějaký, nějaká věc, kterou když uděláte, tak, tak aspoň určitý druh sebe uspokojí, nějaký z toho máte. Takže, takže já jsem v ten, de, v ten den já jsem věděl, že když opomineme, jak nám to individuálně šlo, ale co se týká nasazení a co tomu týmu nabídnete, tak já jsem nic udělat nemohl a, a symbolicky jsem to takhle zakončil.